Tervetuloa seuraamaan Predator Masters kilpakalastusohjelmaa. Tässä on kalastaan kolmea Suomen suosituinta petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Predator Mastersissa tavoitellaan viittä suurit kalaa per kalalaji ja säännöt kuuluvat seuraavasti. Pisteitä jaetaan kaikista kolmesta kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Hauen kalastuksessa viiden suurimman hauen yhteispituus ratkaisee, hauen alamitta on 60 cm. Pisteitä jaetaan sijoituksen mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja kolmen pisimmän ahvenen yhteispituus koko kolmipäiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Ja ennen kuin aloitetaan kilpailu, esitellään vielä joukkueet, joita on tänä vuonna neljä. Team Lawrence, Antti Kalliosaari ja Pyry Granlund. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Tänään jatketaan kisaa Suomenlahdella Pellingissä Porvoon saaristossa. Keli on muuttumassa pikkuhiljaa pilvisemmäksi. Melko kova länsituuli tällä hetkellä. Sen pitäisi nyt auttaa aika paljon hauen syönnissä. Katsotaan mitä tapahtuu. Predator Mastersissa mukana. Ruoto. Lowrance. Garmin. North Silver Mercury. Patriot Savage Gear. Kalastus.com, Kalastuslehti, Karhupiirtit, Kalastuskanava ja SVK. Kokonaispisteissä North Silver Mercury johti Garminia yhdellä pisteellä ennen haukipäivän alkua. Illan hämärtyessä jaetaan sekä Big Five että haukipäivän pisteet, joten tilanne käy todella jännäksi. Tässä sentit Pellingin aamupäivän osuuden jälkeen. Tänään Garmin on kovassa pinteessä. Kortti pitäisi saada vähintään täyteen, että voittoon olisi mitään mahdollisuuksia. Lisäksi Ruodon ja Lawrencein veneessä on rautaista merikalastusosaamista ja koko pakka voi mennä uusiksi. Nyt seuraamaan, miten tässä oikein käy. Jännittävä kisatunnelman lisäksi kilpailijat tarjoavat vinkkejä kalastustekniikoista ja välineistä, joiden avulla säkin tulet paremmaksi kalastajaksi. Joo, tässä tosiaan muutama tapahtuma ja yksi kalakin tuli ylös, niin tota, tämmöisellä paketilla, missä on yhdistettynä toi miurasmausen pää. Ja sieltä on otettu se sirppi, tupla sirppi häntä pois ja se sinne ruuviin on sen tilalle ruuvattu. Tota, esimerkiksi tässä nyt on tuo 34 senttinen Dexteri, mikä on meillä todettu kaveriporukassa, missä me ollaan tätä vähän tuunailtu. Niin, niin tota, tosi toimivaksi tähän. Et siinä on tosi rullaava uinti, joka saa myös tämän pään liikkuu. Kaveri suunnitteli kalasta tosi sameita vesiä. Niin, niin tämä miuraksen pää tekee to, 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 tosi isoa liikettä tuolla vedessä tai liikuttaa paljon vettä. Juurikaan ei liiku sivulta sivulle, mutta liikuttaa paljon vettä. Ja sitä myötä on tuossa sameissa vesissä niin tosi tehokas. Kalastaa tällaisen kovan tuulen alla olevia paikkoja. Niin kova tuuli, mitä meillä nyt tällaisessa paikassa on. Niin otetaan tällaisia vähän karumpia kulmia, mitä todennäköisesti on heitetty vähän vähemmän. Niin annetaan niille nyt vähän enemmän painetta, jos sieltä löydettäisiin sellainen hauki. Koska selkeästi nuo paikat, niin tota, missä on nähty uistinta, niin ne on tosi arkoi tällä hetkellä. Niin yrittää ajatella vähän silleen, että Out of the box. Täältä voi saada se ison kalan ihan mistahansa nurkasta tai rannasta vaan, että täällä kaikki rannat on ison kalan rantoja niin sanotusti. Nyt Garminin tiimi on selkeästi ottanut taktiikaksi, että kalastaa keskellä lahtea. Eli tähän aikaan vuodessa kalat voi olla hyvin tuolla kaisikon sisällä tai sitten on keskellä lahtea. Ja Tomi Tikkan on tunnettu Rygenin käviä, eli siellä nimenomaan taktiikkana on monesti kalastaa keskellä isoa selkää ja Ryygenissähän ne kalastusalueet on toki tosi paljon isompia, mutta sitä samaa tekniikkaa voidaan käyttää täällä Suomessa tämmöisten sisälahtien keskustoja, kun kalastellaan. Ja Tomin itse asiassa yksi suurimmista hauista, eli ne yli 14 kilonen hauki on nimenomaan sieltä Ryygenistä. Mutta ollaan vähän semmoisella alueella, että ei ole mitään kalakontaktia kyllä tästä ollut. Että tota, se yleensä sitten, jos sinne yhtään enempi on kalaa tai on vähänkin aktiivista, niin jonkun merkin antaa melkein Vieheeseen kuin vieheeseen, mutta ei muheittaa lusikkaa ja nyt järkkiä ja kumia, mutta ei ole, 
Ei ole vielä onnistuttu tästä kulmalta. Mitä mieltä kisajat ovat viehenväreistä? Käydään kuuntelemassa. Kyllä täällä aika, aika luomulla mennään tällä hetkellä. Että, että Tuommoinen tota, jerkki, mistä vähän paistaa tota, pohjamaalit läpi. Tänne. Itse tykkään käyttää tota, kirkkassa vedossa ihan luomua. Mutta itse asiassa kyllä Suomessakin vesi aika paljon luomua tulee käytettyä. Eri tyylejä on, jotkut käyttää sitten hirveän härsyvärejä saamejassa vedessä, mutta ei ole yhtä oikeaa mun mielestä. Itse ei jotenkaan tykkää, jos on ihan kirkas vesi, niin käyttää mitään härsyvärejä. Veden väri vaikuttaa jonkun verran tuohon uistimen valintaan, että miten se näkyy sitten siellä. Et itse tykkään käyttää aika näkyviä uistimia, varsinkin sitten tota, jos on likasempaa vettä. Niin tota, aika räikeitä sävyjä. Sitten taas luontaisia sävyjä kirkkaissa vesissä. Tuohan se aina vähän uskoo eri tavalla, jos sä pistät sameeseen veteen kirkast, kirkastuistin. Niin uskoo sitä ainakin pään siellä paremmin. Ja ehkä se on sitten, että silloin sitä vaan heittää ja silloin se saa ehkä kalaakin. Tauon jälkeen niin laitoin lusikan päähän, kun meillä tota, keli meni pilveen. Ja tota, ajateltiin, että jos saisi vähän lisää välkettä tonne pinnan alle. Ja Saman tien siinä oli kala tapahtuma heti ekalla heitolla ja tota, toi vaan pikkusen ohitte tosta, tosta lusikasta. Niin. Tää on ihan, ihan positiivinen merkki, että meillä jatku, selkeästi jatkuu toi aktiivisuus. Niin. Mulla on tässä toi isoin räsänen tuollaisessa ahven värissä ja sitä on tässä kauden aikana jo jonkun verran bureksittu. Ja. Nää on hyviä tota, monesti lämpimällä, mutta myös kylmällä vedellä. Kun tuon tota, lusikan pysäyttämällä, niin sen saa semmoiseen sen lepattavaa niin sanottuun flutter uintiin Niin, niin tota, Jenkeistä kulkee nämä isot lusikat flutter nimellä, niin tota, tulee just siitä uppoamisesta, että kun ne lepattaa siinä upotessaan alaspäin, niin erittäin tehokkaita. Niin kylmässä kuin lämpimässä vedessä. Että tota, tää on tää iso rasane ja sitten toisena niin on toi Kaikista isoin 00 k on proffa, niin tota, ne on kaksi semmoista, mitä, mitä tota Janne, Janne varsinkin tykkää heittää tosi paljon, mutta se on saanut mutkin houkuteltua näiden pariin. Niin on ollut kyllä ihan toimivia kampeita ja mukavia heittää, että tota, kunhan ei ihan älyttömään vastatuuleen heitä, niin tota, lentääkin kyllä hyviä. Sieltähän meillä hauki löikin kesken selostuksen kiinni ja siellä meillä... Tota, Vähän pieni on hauki, mutta tota, tulipahan kuitenkin. Otetaan tosta ja... Mikä sen laukaisee sen syön, niin... Asia, se on hyvä kala. No eikö se oo? Oh. Näikö se sen? Näin, näin. Tule, 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 tule. Kato, kun hyvä kala. Ui. Tähän on met, siis toi isoin on varmaan kuin 115 plus. Tuli tota, taas tohon veneen vielä. Lähteekin vieheen perään sillä lailla niinku kummitukset hiljaa ja eleettömästi. Onks sun painonnastoi lähe? No. Oh. Tää on matalas vedessä, ei kun metri vähän toista vettä, mutta jotain pitää yrittää keksiä, kun ne on vaan seurailee ja tulee perässä, mutta ei lyö kiinni. Niin... Olisiko se tää nyt tässä enemmän runtuu sit, eli vaihe vauhti, ko- kovennetaan kelausta, niin... Laitetaan vähän painoa, ettei se tule ihan pinnassa sitten toi vielä. Kala! Just kortille. En tiedä. Äh. Onko kultakin? Aika pieni. <laughs> Mini hauki. No on se 60. Usotko? Joo. Eihän se on 60. Lähetäänkö vetää sinne Keipsalon kupeeseen ja sitten katsotaan mitä tehdään. Joo. Eikä sitä sen kummoin ole sanoa. Ei auta muu. Ota, otetaan vaihtoehto Ei käyttää. Garmin on hylkäämässä aamupäivän paikan. Sitä ennen muutama heitto puhki hakatun lahden suulle.
Pieni aivan vai joulukaan. Komia. <laughs> Pian kalamut on syönyt ihan kitussa. Teisikö meillä lähtee sinne, jos tässä on alkamassa joku syönti? Joo. Soppi hää. Yksi heitto tonne, mistä se marakatti klopautti. Kala. Sen otti. Ihan pieni. Olisiko 60 tänä? Hei, on on. No aika lähellä on. No se siis. Hei, niin siis. 64. Mä luulen, että siellä on roska mukana, mutta se olikin hauki. No, vähän kokeillaan, vähän kokeillaan. Ja koukku selkää. No, nyt sitä on kiva uittaa tossa vidan päällä. Noni, siellä on Antil kala kiinni. Kyllä se oli tuulireuna. Se on hyvä kala. Ei, Otas, ei, ei ole mikään ihan, hyvä ei ihan sikko sitä. On, onks päivä paras? Katsotaan. Tultiin tähän ei se, ei aloituskulmaan, eka heitto, ja tota, päätin ajaa tähän näin, kun keli on paljon paremman näköinen nyt kuin aamupäivällä tässä näin, niin meillä oli tärppejä tässä, niin olisiko vähän parannus? Toivottavasti jos pikku parannus, en osaa sanoa. Ei välttämättä no, ei kauhean, mutta on se Mi- parannus. Mitata, mitata. On se parannus. Katota, mitata. Hyvä. Hyvä. Saatiin kala. Pitkä aikaa ei ole mitään actionia ollut. Keri, keli parani ihan selkeästi kyllä meidän mielestä, mutta silti kala ei ole niin aktivoitunut siitä. Mutta nyt tähän tultiin uudestaan tosiaan, missä aamupäivällä aloitettiin. Kalti ensimmäinen heitto ja kala kyytiin. Toivottavasti tämä näyttää jotain suuntaa. 76 senttiä tällä kertaa. Mun mielestä kaksi kovin syysväriä on tällainen tumma, joka tässä edustaa meiltä tällainen punamusta. Ja sitten tällainen vaaleavatsainen hauki. Eli luomu ja tumma, niin tää hauki on mun lempari ja sitten tällaisen vähän synkempää keliä kirkkaaseen veteen, niin tää punainen toimii kans välillä ihan jäätävän hyvin. Tässä taustalla kalastaa nyt Ruodon tiimi ja he on valinnut selkeästi erilaisen taktiikan kuin muut tiimit. He on tullut tänne ulkosaaristoon ja löytänyt täältä tällaisen sisälahden, mistä on kala noussut melko hyvin. Pari ekaa päivää oltiin Kallen vahvuusalueella, eli kalastettiin järviä, ja tänä ollaankin sitten Janne vahvuusalueella. Janne on kalastanut paljon merellä, erityisesti Turun saaristossa. Tällöin syksyllä, kun kalastellaan haukiin, niin siinä on oikeastaan semmoiset kolme sellaista väriä, mitä tulee pääsääntöisesti käytettyä. Eli sieltä löytyy tämmöistä hyvinkin, hyvinkin luomua aika vaaleapainotteista, vähän vihertävää selässä ja hopea hilettä. Ja sitten pitää olla jotain just tällaista räikeämpää väriä. Ja totta kai tämmöiset punamusta sävytteiset. Tääkin nyt on vähän tämmöinen puna, hieman vihertävä tumma selkänen, mutta kuitenkin niin tota, siinä oikeastaan ne semmoiset kolme, kolme sävyä, mitä tulee käytettyä varmaan eniten. Kalle työskentelee tällä hetkellä Ruodon Tampereen liikkeessä ja Janne löytyy Tuusulan liikkeestä. Ruotahan on avaamassa kolmatta liikettä Turkuun ja tulevaisuudessa Janne löytää sitten sieltä. No ei mitään, sinne vaan keskelle kaisla ja suora hidas kelaus. Niin. Tarviko pitää toppeja? No vähän voi vähän herkutella, mutta... No. Miten ero on niin lumpeen ja tota kaisla heittäminen minne on no onhan, onhan siinä oleellinen ero, että... Niin. <laughs> lumpeen, koska se ei kiipeä välillä pois ei, ja siinä pitää odotella, että se plumpsahtaa aina sinne Joo. väliin. Mut periaatteessa lumpeikossa sitä ei voi jäädä antaa makaa lumpeen päälle, koska seuraava hauki hukkaa niin. sen minnouspuun se siinä, että se pitää olla jatkuva kelaus. Niin. Hiltunen lanseeraa ensi kesänä minnouspuun koulu. Minnouspuun koulu kallavedellä. Kyllä. Ilmoittautumisia voi ruveta ottaa vastaan venemessulla 2022. Täsmäkalastusta voidaan harrastaa myös merellä, koska se ei ole läheskään yhtä suosittua kuin järvellä. Ja hyvänä esimerkkinä on Team Westinin saama 90-senttinen kuha Bike Masters-harjoituksissa vuosi sitten Brumarvissa. Mennään katsomaan, mitä Toni Pohjalainen sanoo, miten merellä voi täsmäkalastaa. Toki täälläkin sitten varmasti paikkatyyppi on sopiva, onnistuu täsmäkalastaminen. Esimerkiksi jonkun Lahden keskusta, missä on selkeästi syvempi kohta, mikä on kerännyt täkyä, taikka sitten matala alue, missä voisi olla vähän tasaisempaa pohjaa, savirinnettä, 
missä ei olisi hirveästi kasvustoa, niin sieltä pystyisi kyllä hyvin viistolla näkee, näkee haukia ja sitten tuolla perspektiivin näkymällä vaikka heittää niitä, mutta vaatii vähän pohjatöitä, täytyy löytää ne alue, alueet kyllä. Ja järvillä monta kertaa se hauki pysyy siinä samalla alueella, niin se löydät se melkein huomenna siitä, missä se tänään on ollut. Että merellä sitten äkkiä se hauki vaihtaa paikkaa, mutta jos, jos paikkatyyppi on semmoinen, mikä pitää sen kalan sinne paikallaan, niin ilman muuta, niin täsmäkalaisuus merellä hauvelle varmasti toimii ihan siinä, missä järvelläkin. Että se vaatii, vaatii vähän asiaa vihkiytymistä ja perehtymistä ja löytää ne alueet, paikat, missä se viihtyy. Ei purut tähän. Vaihtaa jotain muuta. Hei, kato, kato. Ei ole mikään iso, ei se tarvi iso ollakaan, jos se on kuusi. Minä nostan sen tälle Joo. tästä, jos tulee kyytiin, jos tulee. On se liian pieni. Keskeltä otti. Mittaa nyt kumminkin. Joo. Kuusi, kaksi. Porukka varmaan miettii, että mitä syysvärejä Värejä sinne kannattaa heittää, mutta itsekin on vähän sitä mieltä, että ei oikein olemassa mitään kevät ja kesää ja syysvärejä välttämättä, että oikeastaan päiväkohtaisia värejä. Tänään tällainen helmies valkoinen, niin täällä tuli heti kala, kun laitoin kiinni. Ja tonikin sai tuollaisella todella haaleella värillä. Että ei tarvi aina olla ihan rä- kauan räikeämpiä, mitkä itse miellyttää silmää, vaan ottaa vaikka sellaisen, sellaisen vieheen sieltä tai väri, että mitä ei ainakaan ostas, niin se voi olla päivän paras väri. Se löi ohi, löi ohi, löi ohi tossa. Se löi ohi tossa. Kato, sinne sun vielä. Joo. Joo. Se tuli hirveätä kyytiä sieltä ja löi ohi. Äh. <laughs> Joo, meillä oli tässä just mistä äsken tultiin läpittä, missä muutama pieni hauki saatiin. Niin tota, meillä oli tässä iso kala kävi lyömässä tuohon lusikkaa. Ja tota, vähän säikähti venettä ja nyt se tuli vielä uudestaan kattoon tätä isoa. Miuraspakettia löi siitä just varmaan semmoseen kolme senttiä meni tosta ohitte tosta kumista ja miuraksesta, mutta ei osunut ja koitetaan nyt jos tässä saada se jollain tavalla lyömään ja pysyy vaikka kiinnikki. Kato, taas tuli pyörteet tuon vasemmalle puolelle. Kala kyllä liikkuu tässä ja on kohtuu aktiivinenkin vielä, niin toivotaan, että nyt tosta saisi se osuttua kunnolla ja Siinä tuli heti reilusti kyllä senttejä lisää. Otettiin tossa 10 kilsan siirtymä ja selkeästi tällä alueella ainakin nyt että tässä on aktiivisempaa kalaa kuin tuolla edellisellä alueella. Että oli ainakin ihan hyvän näköinen päätös toistaiseksi. Toivotaan, että löydetään vähän isompaa kalaa. Ei ole mikään. <köhön> Ei tarvi. Häh? Ei tarvi. Onko varma? On, on. Täysin varma. Joo, joo. No ei tarvitse, olet ihan oikeas. Ei tarvitse. Nyt vaihdettiin aluetta ja tultiin toisenlaiseen sisälahteen. Tämä on vähän syvempi kuin äskeinen. Ja täällä ei ole sellaisia kaislapusseja niin paljon. Yritetään epätoivossa jostain löytää nyt sitä syövää kalaa. Talo, jolla on löydetty, mutta ei syönyt. Mä en kutina, että ei lähde. Ei, me ei jotenkin mulla ei oo fiilistä. Ei oo fiilistä. Fe, ei oo fenksu. Jos paikkaan ei ole luottoa, on vaan vaihdettava maisemia. Garmin luottaa kuudenteen aistinsa ja valmistautuu jälleen siirtymään. Hei, hei, ei oo syy juotu jäs Fui, voi, voi, voi. No mun. Paljonko sulla niitä munkkeja? Sitten aivan ystyröitä hieroon, että missä olisi seuraava kalapaikka. Tämä kilpailukonseptihan yksi haastavampia, mitä näitä kalastuskilpailuja on, koska tässä kalastetaan kolmea eri kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ja niitä kalastetaan tosi erityyppisillä alueilla ja erityyppisillä tekniikoilla. 
Tässä ei riitä se, että osaa hyvin esimerkiksi vain täsmäkalastuksen, vaan täytyy olla monipuolinen kalasta, että pärjää järvellä, merellä ja osaa täsmäkalastuksen ja myös löytää niitä kaloja täältä mereltä kaislikosta. Ehkä tultiin tämmöiseen kirkasvetiseen Lahteen, missä on kaisla. Kaisla kasvaa tuo reunalla ja sitten on harvaa kaislaa siinä ulkopuolella ja kalastettiin se siitä ensin pois ilman mitään kontaktia ja sitten tässä on hyvä kasvusta Lahden keskustassa 2,5 metriä vettä, niin kasvuston päältä Teemu sai ensin yhden hauen, mä sain sieltä sitten perään vielä toisen ja kokeillaan vielä, vielä, että tuskin oli mikään sattuma, että ne sattui just tässä keskustassa olemaan ne, ne kalat, että josko sitä vielä, vielä joku lisää saata, niin kyllä nämä kirkkaat paikat on jotenkin se, mihin tällä hetkellä oikein uskoo, että se kirkkaasta vedestä ollaan. Niin. Saatu kyllä. Että. Paljon se seuraava parannettava se 6-2. Niin. 6-1 ne on niin. Otan. On se, on se 6. Just semmonen. Sä oot kaira. Kalikka, kalikka. Tää on 6-5. <laughs> Ei oo, 6-4. Nykyään hauen kalastus on siirtymässä selkeästi enemmän täältä merialueelta järville. Ja siitä on tietenkin hyötyä tänne merialueelle, että kalastuspaine jakaantuu tasaisemmin. Mennään kuuntelemaan, mitä SV on asiaa tästä hauen kalastuksesta. Petokaloilla on tärkeä rooli särkikalakantojen harventajina. Mikään muu maamme petokaloista ei pysty syömään kiloluokan lahnoja kuin iso hauki. Isot haukiemot tuottavat paljon mätimunia ja niiden poikaset ovat elinkykyisempiä kuin pienten haukiemojen poikaset. Siksi on järkevää vapauttaa aina isot hauet. Jotta hauen vapauttaminen sujuisi turvallisesti, tulee siihen varautua etukäteen. Pitkävartiset koukunirrotuspihdit ovat ehdoton edellytys, kun lähdetään kalastamaan haukea. Välineiden lisäksi kannattaa ottaa haltuun myös oikeat otteet kalan käsittelyssä. Oikeesti. Kalaopas sanoi, että heitä sinne, niin sieltä niitä tulee. Kalaopas, sano kalastusopas. Kalaopas on se vihkonen, missä on kuvia kaloista ja sakke yrjällä piirtää. Sähän oot se vihkonen. Vihkonen, missä on kuvia kaloista. En mä tiedä, jännä nähdä. Katoppa kuitenkin sitä. Täällä voi olla, että täällä on reilusti ryönää tai jotain. Joo. Joo vähän ryönää. Joo, mä että mitä siellä Ei varmaan riitä. No. Siellä on jossain jo jikikin. Mahtumassa. Tää on 71. Hienon näköisiä kaloja kyllä. Pistetään. Pistetään sekin pulikoimaan. Sinne läks ja luja. Pienemmän mallin koopishädillä saatiin sieltä yksi kala kaivettu taas kortille lisää. Ja Riki, yksi, yksi kolmiharakoukku rikattu tonne selkään, niin Lähtee aika näppärästi irti, irti haavis ja ei sotke itseään haaviin niin herkästi. Kiva käsitellä kaloja. Varsinkin tälle arkaan päivään, niin tota shadia kannattaa uittaa todella rauhallisesti. Ja tehdä välillä ehkä se osia hyvin pieniä stoppeja. Tämän koubin paras ominaisuus on siinä, kun laittaa sen painon sinne vatsaan ja selkää sen koukun, niin sitä pystyy tosiaan uittaa todella hitaasti, että jos mä uittaisin tässä nyt Herringshädiin tai River Roadsiin, niin suuremmalla todennäköisyydellä niin tota, ne keräis enemmän kasvillisuutta. Tai sitten mä joutuisin uittaa niitä sen verran lujaa, että mun mielestä se teho kärsii. Laitoin tuohon nyt tuollaisen ison 00 professorin tuommoisessa punamustassa värityksessä. Tämä ainakin toimi tuossa, kun oltiin viimeksi Kallen kanssa tuossa pari viikkoa sitten tuolla Snappertuunan vesillä, niin, niin tota, tämä antoi silloin meidän veneeseen parhaan hauen, se oli metri kolme. Metri kolme oli pitkä se hauki ja muutenkin sinä päivänä nämä lusikkaustimet toimi kyllä tosi, tosi hienosti. No se, kun me kalastetaan nyt tosi kirkkaassa vedessä, niin, niin tota, on kyllä tosi hyvä ollut siis laadukkaat polaroidilasit, niin tuossa esimerkiksi äsken niin semmoinen 2-3 kilo hauki seurasi. 
Mä viehtä tuonne veneen viereen, niin pystyi koko ajan seuraamaan sitä, että mitä se tekee. Ja pystyi Jannellekin sanoa, että mihinkä se kala ui, mutta ei sattunut lyömään tällä kertaa. Mutta tuota. Ja sitten tässäkin mä näen koko ajan, että missä esimerkiksi vidan reunat menee tuossa tuota pinnan alla, niin on paljon helpompi kalastaa tarkasti. Ja mä myös näen mun vieheen pitkältä matkalta, niin mä pystyn pysäyttelemään sitä tuonne vitojen reunoihin. Ja varsinkin tämmöisessä kirkkaassa vedessä, niin on, on kyllä hyvä, että on tuota Polaroidilla sit käytössä ja myös toki suojaa koukuilta ja kaiken näköisiltä tapahtumilta, mitä veneessä voi muuten tapahtua. Jälleen Janne ottikin pienen no. haue. Se oli varmaan just se, mikä mulla kävi siinä se voi olla. äsken vähän koputtelemaan. Vähän. Vähän, vähän on turhan pieni, ei, ei riitä meille. Täytyy niin. ottaa nämä pihdit tuosta. Ja siihen lusikkaahan se, lusikkaahan se otti, otti kiinni. Ja se lähteekin tuosta kun... Väkäsettömät koukut niin lähtee aika, aika helposti kalan suusta irti. Tässä meillä on ihan hyvä, hyvää paikkaa tulossa vielä tuohon. Toki vesi lähti nyt vähän laskuun, että tuota, se voi tietysti vähän, vähän hankaloittaa tätä hommaa, mutta tuohon Lahden perälle päin kun lähdetään, niin toivottavasti saataisiin sieltä joku parempi kala kaivettu. Mikä on, onko se ahve vai mitä? <laughs> Kato, <kun säksittää>. Joo. <laughs> on se hauki. On se pieni hauki. Pitkä ja laiha. Tänään erikoista on näin. Just kasiri. Huh. <laughs> Kannattaa sen taavita, on se nyt parantunut. Tämä on kanssa tämmönen, että ei kyllä jää yhtään kuin pitkä <laughs> se on, kun se on tuota... Toni nauraa, kun mä huon haavia <laughs> Oh, oh, just juu. nippona. Just. Kyllä. Seiska, seiska. No niin. Hieno. Hieno. Miten, miten pieni hauki voi olla 77? Niin. Tällainen. Ei, ei. Seiska, seiska. Liila. Heittäkää vaan hassujakin värejä. Ja jätkä luulee, että tulee ahve. No mä katsoin, kun se pää saksatti tälle. Mä ajattelin, että se, niin pää oli niin se ahoinen Joo. kylki. Kun se teki sellaista, ei ole ikinä hauki tehnyt sellaista, niin kuin Joo, niin mä kattelin kanssa. Se saa joku kohtauksen vai? Katoin kanssa. Ei mitään, hieno, parantava kala. Mikä sieltä tulee? Kyllä tuntuu hyvältä. Tähän Liila oli toinenkin tärppi silloin aikaisemmin. Semmonen. Offsetti koukku. Owneri offsetti koukku ja siihen on laitettu tuota Savitskerin lyijylankaa ja tuota. Ihan perus. Kaisikko viehe. Garmin kalastaa nyt jo kolmatta aluetta. Pelikirja näyttää olevan pahasti hukassa. Kaloja koitetaan nyt kaivaa kaislikon taskuista. Kome on veden väri. On todella kirkasta. Saman tän irti. Juhu! Juhu! Tässä sattuu ja tapahtuu, kun pieni saajas paljon asiasta. Ottiko ihan kiinni sillä lailla mukavasti? O- otti ihan hyvin kiinni. Kato se oikein pullus. Pääsitko tota... Itse kun mä hansko. Pääsit kiinni siihen kalaan. <tuh> Äsken kala tuli tällä McRupperi pikävärillä. Se on nyt ollut, ollut ihan poimin väkirkkaissa vesissä. Yksi suosikki vieheistä väreistä. Niin. Kyllä. Siellä oli katsokkaan. Aika pieni. Mahtuu ha. haavi. Ah, 
Hyvä tikki. Kasikin. Yhtäkö huutaan jo. Lappu täys. No pilet pystyis. Näinkö? Siin. Kasi seiskaa. Yks vielä. Ja voi se täältä ronkita. Ei me kannata lähteä mikään ajo. Tällähän se taas tulee. Vähän yks toikkusta. Tohon, mut tohon ne on silti ottaa, jos tulee tärjät no, päällä läki. Joo, tääkin oikein löytyy. Että tuo... Tää huono siinä. Oikein löytyy. Hei, nyt alkoi rockerolli. Nyt iltapäivästä Garmin on vaihtanut vähän erilaiselle kalastusalueelle. He on siirtynyt samanlaiseen paikkaan, missä ruoto oli aamupäivästä ja missä he onnistu hyvin. Ja heti paikavaihdon jälkeen Garmin sai 87, mikä tarkoittaa sitä, että nyt kilpailu menee jännäksi. Tultiin tosiaan tähän uudelle, uudelle paikalle. Vaihdettiin, vaihdettiin maisemia tuosta aikaisemmasta paikasta ja tultiin tällaiseen Lahteen. Lahteen tässä heittää ja tuossa joku tultiin tänne, niin näkyy. Näkyy kaikuluotaan, mistä oli lahnaa ja muuta pikkukalaa tuossa Lahden, Lahden keskustassa. Ja, ja nyt tästä tätä ruohopenkkaa kalastellaan nyt tässä ensi alkuun. Ja katsotaan, saadaanko tästä jotain kalatapahtumia aikaiseksi. Ja jos ei, niin varmaan käydään vähän noita rantoja läheltäkin vielä kop- kopasemassa, että miltä siinä näyttää. Mutta. Aika niheet on ollut kyllä syönti. Ei ole nähty yhtään edes varmaan 80 senttistä haukea. Meillä ei ole ollut... Muutama tarppi oli tossa yhdessä paikkaa, mutta ei seurioit, ei tällaisia, siis todella nihkeet syöntiä ollut. Et toivotaan, että sieltä joku on niinku kairannut jonkun isomman hauen ja mulla on vahva usko siihen, että vielä saatais tähän loppuun itsekin kairattua joku. Toivon mukaan metrillä alkava, koska sellainenhan meiltä puuttuu sit Big Fiveistakin. Palkattiin tähän vielä loppuun tämmönen. Pitkä lahti, missä tulee kasvusta tosi kauan, kauas tuohon ulos. Ja tää oli koko aamupäivän niin tyyni tää lahti. Se on niin tuuli. Tuula tulee tuota lahden perältä ja nyt kun toi tuuli vähän nousi, niin se ainakin pinta on hyvin rikki tässä ulkoalueella. Ja saatiin ihan, ihan otolliset olosuhteet tälle alueelle kyllä. Että uskoisin, että vaikka tässä olisi joku käynyt tänään vähän heittää, niin tää on tarpeeksi laaja alue kumminkin. Että tota ei varmasti kukaan niin tarkkaan pystynyt onkin. Että tästä olisi kaikki, kaikki kalat koukutettu. Ja... Eletään Predator Mastersin viimeisiä hetkiä. Käytännössä kolmella joukkueella on mahdollisuus voittaa. Sammutamme live-seurannan. Hyvä Sieltä se saatiin parannusta. Hyvä jätte. Reilusti parannusta. Kamala. Tasan metri vai? Ihan tasan metri. No niin. Hyvä. Saatiin se metri kala sieltä. Siia. Metri haukea lähti hakemaan ja sieltähän se tuli. Otti pelinä. <laughs> Headlight jo. Irtos lukosta tossa kun no. lukka auki saavissa. Just näin. Komea metrin pölliä. 22 senttiä varannusta hei. Kavaa! Eikä mennyt edes tiukille. <laughs> Joo. Ja vielä, ja... vielä kerran tää yksi paikka onkin. Just näin. Niin pistetään tää takaisin tonne jonkkaan. Tää oli vähän tänne täsmä siirtyminen. Pieneen spottiin ja... Kyllä se kannatti. Kyllä se kannatti. Kola otti tosiaan tuohon Vestini, Vestini Pultiitsi Headlight värissä ja No tää on oikeastaan tossa itellä toiminut parhaiten tää väri tässä lounaan jälkeen että Kyllä se nyt taas toi, vaikka silloin tuli taas niillä ärsyväreillä ja nyt on tää luomu toiminut Mut ei siinä, vielä pysyy koukut kiinni vaikka aika repale ne alkaa olemaan niin Eiköhän sillä vielä kala saada tosta 
Vikamestan boosti. Nyt on Vikamestan boosti tosiaan. Hei, koht, koht tulee kaboom. Kaboom ja pam pam. Kaboom ja pam pam. Tästä tota, hyvän näköinen mesto tähän loppuun. Koitetaan nyt viimeiseen asti heittää ja... Se voi äkkiä muuttua. Tässä on... Ja ilta syöntihän voi olla kans tietysti. Tai hämärti tää keli tähän ennen iltaa, niin kyllä se taas aha, aktivoi kaloja, kun tuossa oli hetki aikaa meilläkin suht hiljasta. Niin. Mutta tota, niin. Mut kyllä se vaan nää viimeisiä valoilla vielä, vielä ottaa ja kohtahan kisa-aika on ohikin. Niin. Näin päättyy Predator Masters 2022. Tämä Suomen vaativin kalastuskilpailu edellyttää kisajilta sekä hauen, kuhan että ahvenen kalastamisen ammattitaitoa. Eikä siinä kaikki, vaan hallussa pitää olla myös kaikki kolme tärkeitä kalastustapaa. Isolla järvellä kalastaminen, täsmäkalastaminen ja matalien merenlahtien koluaminen. Mennään katsomaan, miten tämän vuoden kisassa kävi. Predator Masters 2022 palkintojen jako. Historiallinen hetki koittaa. Julistamme joukkueet käänteisessä järjestyksessä pistesijoilta mitalisijoille. Neljännellä sijalla ja kunniakkaalla pistesijalla Team Lawrence. Bronssia kolmassia. Ruoto. Ja näin julistamme voittajan. Predator Masters 2022. Voittaja on... Garmin! Mitä tapahtuu? Vapa poikki! Mitä tapahtuu? Vapa poikki! Ja voittajajoukkueen urheilijat Tomi Tikkanen ja Saku Laaksonen. Paljon onnea! Ai! Näin, näitä pistejä vaan tulee. No, Predator Master 2022, historiallinen voitto. Tää, tää lähtee varmaan tuolle Karminin petelle kuule taas sauna. No niin. Petellinenkin on ollut jo vuoden poika, poika sauna siellä. <laughs> Kyllä. Kyllähän kiinnostusta herättää nämä kilpailut paljonkin. Se on vaan sitten, että on se kynnys tulla mukaan mm. itse. Paljon väki seurailee ja pari kolme vuotta ne televisiosta katsoa sitten ne uskaltaa mukaan. Kurkistetaanpa vielä päivän tuloksiin. Ruoto oli selkeä haukipäivän voittaja 429 senttimetrillä. Garmin 403, Lowrance 371 ja North Silver Mercury 370. Isot hauet olivat selkeästi aralla syönnillä. Koko kilpailun osalta Big Five näyttää tältä. Garmin 306, North Silver Mercury 300, Ruoto 275 ja Lowrance 261. Ja lopullinen pistetaulukko kertoo voittajan. Garmin 13, North Silver Mercury 11, Ruoto 9 ja Lowrance 7. Garmin oli lähellä menettää voittonsa Tomi Tikkasen vavan katkettua, mutta jätkät selvittivät hilkulla tilanteen tyylillä. 
North Sea Mercury oli yhden kalan päässä voitosta, ja Teemu Hiltusen karkuuttamalla kymppihauella NSM olisi kivunnut Predator Mastersin voittajaksi. Onneksi olkoon vielä kerran. Tim Garmin, Saku Laaksonen, Tomi Tikkanen, Predator Masters 2022 voittajat. Boom! Tuli kyllä. Oota, oh. Kun en saanut vastaria tehtyä. Se oli, se oli kympi hauki varmasti. Se oli todella hyvän kokoinen hauki. Pistä semmonen viehe, missä on koukkuja oikein. Jatko ensin katsoa puihin purekuminnon. En mä niinku muista milloin mulla olisi ollut viimeksi tollanen niinku tärppi. Että se niinku tulee kun ihan niinku seinään pysähtyy ja vetää. Ihan niinku. En mä pystynyt mitään tekemään. Keppi melkein lähti kädestä. Mennäs parastaa sun pilki. Siis se pysähti kuin seinää. Ei, ei pomppinut, sanotaanko tänään ihan, ihan tarpeeksi. Mittalaukalle asti. Saatiin niin, kaikki kalat, niin, kortti täältä ja kaikki ei pysynyt kiinni. Että kyllä, turhaan jossitella tässä vaiheessa. Joo, ei siinä. Nyt tänään ollaan rannan puolelle. Puut oli parempia tänään. Niin, kyllä. Ja Karmini, Karmini ansaitusti voitti koko kyllä. tapa. Kyllä, hienoa tekemistä. Kyllä. Pojilla. Itelle sinänsä tutut vedet, mutta tässä näkee, että tällaisessakin kilpailussa, niin se, että on tutut vedet, niin se voi olla myös rasite. Se voi olla etu, mutta se voi olla myös taakka. Ja tällä kertaa se oli ihan selkeästi taakka. Et ei, ei onnistuttu tänään kyllä ollenkaan sillä tasolla, millä normaalisti täällä pitäisi onnistua. Että... Joo, ei meillä meni ihan sinänsä, sinänsä päivä hyvin. hyvin ja me eilen illalla katsottiin vähän siitä, että mihin mentäisiin heittää ja käytiin niitä paikkoja heittämässä. Ja... Suunnitelmat pysy hyvin kasassa ja se oli ihan, ihan, kun kuuntelin mitä muilla, niin ei ole kyllä ollut helppo päivä, niin voi olla kyllä tosi tyytyväinen. 